തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൻ്റെ അവസാന ലാപ്പിൽ ചൂട് പിടിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനിടയിലാണ് പ്രശാന്ത് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് കിട്ടിയ വിശ്രമവേളയിൽ ലഭിച്ച കുറച്ച് സമയമാണ് നമ്മളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നത് സ്വാഗതം എങ്ങനെയുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുണ്ട് നന്നായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഭട്ടികൾക്കാവ് അത്ര പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്ന മണ്ഡലം അല്ല ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ജയിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് പ്രചരണത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പോലും എത്തിയിരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ യു ഡി എഫിനെയും ബി ജെ പിയെയും മറികടന്നുകൊണ്ട് വിജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലേക്ക് ഈ മണ്ഡലം ഒന്നാകെ മാറിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ലഭ്യമാവുകയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വലിയ ജനക്കൂട്ടം സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം യുവാക്കൾ വരുന്നു ആവേശം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഹൃദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീകരണമായിട്ട് കാണുകയാണ് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീതി മണ്ഡലത്തിലാകമാനം ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് ആ ട്രെൻഡ് ആദ്യം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് സാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണല്ലോ മൊത്തം ഒന്നിനും സമയം കിട്ടാറില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മണിയാവുന്ന ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയം പോലും എത്തരത്തിൽ പ്രചരണം അത്രത്തോളം ഒരു ടൈറ്റ് അവസ്ഥയിലാണോ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രചരണ രംഗത്തേക്ക് വന്നത് എൽ ഡി എഫ് ആണ് ആ ഒരു മേൽക്കൈ ഇപ്പോഴും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതോളം ബൂത്തുകളിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ബൂത്തുകളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ നേരിട്ട് കുറച്ചെങ്കിലും വീടുകളിൽ എത്താൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ ഒരു വീടുകളിലേക്ക് പോയുള്ള ഒരു പ്രചരണത്തിലേക്ക് എൽ ഡി എഫിന് എത്താൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു അത് കുറേയധികം പരാതികൾ കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും ഒക്കെ തന്നെ സാധിക്കുന്ന ഒരു നില എൽ ഡി എഫിന് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം തന്നെ പല എൽ ഡി എഫിൻ്റെ യു ഡി എഫിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും പ്രവർത്തകരടക്കം ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എൽ ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് തുറന്നു പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് പല വീടുകളിലും കണ്ടത് അത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി നഗരസഭ മേയർ എന്ന നിലയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ജനം വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്തായാലും അതെല്ലാം ജനവിധിയിൽ പ്രതിഫലിക്കും എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ പോലും ഏകദേശം വളരെ പ്രതികൂലമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ചൂടാണെങ്കിൽ കടുത്ത ചൂട് മഴയാണെങ്കിൽ രാവിലെ മുതൽ കനത്ത മഴ അപ്പോൾ വളരെ പ്രതിസന്ധികൾ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ ഗോതയിലാണ് ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നത് അത് വളരെ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പര്യടനം നടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായി വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മഴയാണ് അതാണ് എൻ്റെ ശബ്ദം അടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മഴ അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് ഇപ്പം എന്തായാലും ചൂടുള്ള പ്രചരണം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ യു ഡി എഫിനെയും ബി ജെ പിയെയും ഒരേപോലെ എതിർക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ പട്ടികൾക്കാവിൻ്റെ വികസനം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രചരണം നയിക്കുന്നത് മറുഭാഗത്ത് വിവാദങ്ങൾ മാത്രമാണ് വിവാദ വിഷയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ഇവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധിയായിരുന്ന എം എൽ എയോ എം പിയോ അവർ നടത്തിയ വികസനങ്ങൾ പറയുന്നില്ല പകരം വിവാദങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്നു വട്ടിയൂർക്കാവിൻ്റെ ശാപമേ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നല്ല റോഡുകളില്ല മെച്ചപ്പെട്ട ഗതാഗത സംവിധാനമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ശബരിമലയുടെ നിലപാടെന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ വട്ടിയൂർക്കാവിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസക്തമല്ല ഇവിടുത്തെ വികസനത്തിന് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അത് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇതാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് വട്ടിയൂർക്കാവിനെ നയിക്കാനായിട്ട് പാർട്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കഴക്കൂട്ടം പോലൊരു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വട്ടിയൂർക്കാവിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും അപരിചിതത്വം എന്തെങ്കിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല ഇപ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ ശ്രീ കെ മോഹൻ കുമാർ സാർ അദ്ദേഹം നേരത്തെ എം എൽ എ ആയിരുന്നു ഞാൻ മേയറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുമാത്രമല്ല തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിൽ നാല് മണ്ഡലങ്ങളാണുള്ളത് അതിലൊന്നാണ് വട്ടിയൂർക്കാവ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു അപരിചിതത്വത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമില്ല ഇരുപത്തിനാല് വാർഡുകളിലെയും മിക്കവാറും എല്ലാ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളെയൊക്കെ എനിക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്
അന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ കൗണ്ടർ സ്ഥാപിക്കുക എന്നതിന് പുറമേ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു തദ്ദേശ സംവരണ സ്ഥാപനം നാനൂറ്റി അൻപത് പേരടങ്ങുന്ന ടീമുമായി റാന്നിയിലും ചെങ്ങന്നൂരും മാറമുളയിലും നേരിട്ട് പോയി മേയറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ലീനിങ് അടക്കമുള്ള നടപടികൾ നടത്തി വീടുകൾ വൃത്തിയാക്കുക ആ റാന്നി ടൗണ് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് വൃത്തിയാക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ ചെളി മുഴുവൻ വാരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ അടക്കം വിതറിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് പിന്നീടാണ് രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളെ പറ്റുമൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് മറ്റുമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം നേരസ്വയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് റാന്നിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്വീകാര്യത ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തുറന്നു വന്ന പ്രളയത്തിൽ ഞങ്ങൾ അതേ കാര്യമാണ് ചെയ്തത് അത് എന്തെങ്കിലും കാര്യം കണ്ടുകൊണ്ടല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളും ജനപ്രതിനിധികളും നേതാക്കന്മാരും ആണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് കൂടി നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയണം എന്നിട്ട് ചെയ്ത ആളിനെ പരിഹസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും ഇത്തരം പരിഹാസങ്ങൾക്കെല്ലാം വട്ടിയൂർക്കാവിലെ സമ്മതിദായകർ ബാലറ്റ് പേപ്പറിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടിങ്ങിലൂടെ മറുപടി നൽകും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത് നാല് ദിവസം മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത് അത്ര ഒരു വലിയ പ്രചണ്ട പ്രചന പ്രചരണം തന്നെ മണ്ഡലത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും മൂന്ന് മുന്നണികളുടെ ഇടയിലുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഒരു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രചരണം ആരംഭിച്ച ഒരു പ്രശാന്തിന് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പല കോണുകളിൽ നിന്നും അഭിപ്രായം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അതേ ആ ഒരു സാഹചര്യം ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ചില നിലപാടുകളൊക്കെ അവർക്ക് ഗുണകരമായി വന്നു എന്നിട്ട് പോലും അവർക്ക് മേൽക്കൈ നേടാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രതീക്ഷ അതായിരുന്നു അത് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പ്രചരണത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ പോലും യു ഡി എഫിന് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു പ്രചരണത്തിൽ മേൽക്കൈ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നില്ല അതിൻ്റെ സൂചന എൽ ഡി എഫിൻ്റെ വിജയം തന്നെയാണ് ഇത്തരം പ്രചരണ വിഷയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഊന്നിയ കാഴ്ചപ്പാടിനും ജനങ്ങൾ പിന്തുണയുണ്ട് കാരണം വികസനം ഇല്ലാത്ത ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ അത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനാണ് വലിയ സ്വീകാര്യത കിട്ടിയത് ഇവിടെ വട്ടിയൂർക്കാവ് ജംഗ്ഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റാണ് മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് കിബിയിലൂടെ പണം നൽകിയത് കിബിയെ കളിയാക്കിയ ആളാണ് ഇവിടുത്തെ എം എൽ എ കിബി സ്വപ്നത്തിലെ സംഭവമാണ് എന്നുവരെ കളിയാക്കിയ ആളാണ് ശ്രീ കെ മുരളീധരൻ അടക്കമുള്ള യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ അതിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കോടി രൂപ ലാൻഡ് അക്വസേഷന് വേണ്ടി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ പേർക്കടയിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യം തകർന്ന റോഡുകൾ നന്നാക്കുന്നതിന് ഉള്ള പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇടപെടലുകൾ പലയിടത്തും കുടിവെള്ളം എത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ജനപ്രതിനിധി ഒരു തവണ പോലും ഒരു റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് പോലും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടെ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈനേജ് സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് പോലും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ കുറവ് പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ എത്തിക്കുക അതിന് ഈ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇനിയുള്ള ഇരുപത് മാസക്കാലം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്ന നിലയിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പ്രചരണത്തിൽ മുൻതൂക്കം നൽകിയത് ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിണറായിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ പരിപാടിയിലുള്ള ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു ആകെ തുക നോക്കിയാൽ പുള്ളി വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രശാന്ത് ടച്ച് എന്നൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം പുള്ളിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി അത്തരത്തിലൊരു വളരെ ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇടതുപക്ഷം വട്ടിയൂർക്കാവിൽ പ്രശാന്തിനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പ്രതീക്ഷ ഈ സാഹചര്യം വരെ എത്തുമ്പോൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനാവുന്നുള്ള കടുത്ത ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്രയും കടുത്ത ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് ജയിക്കും എന്ന് ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഞാൻ വളരെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിലാണ് നൂറ് ശതമാനവും ഈ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായിട്ടുള്ള സമ്മതിദായകർ എൽ ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്യും രാഷ്ട്രീയം മാറ്റി വെച്ച് വോട്ട് ചെയ്യും അത് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ തെളിയാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ മേയർന്ന നിലയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും തീർച്ചയായും എൽ ഡി എഫ്
അപ്പം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അവർ ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊപ്പം കൂടുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് എയർ ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരിപ്പോൾ തെരുവ് നാടകവും നാടൻ പാട്ടുകളും കലാജാതയും അടക്കമുള്ള പരിപാടികളെ പറ്റി അവർ രംഗത്തുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം അവരോടൊപ്പം നിന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മേയർ ബ്രോ ആവില്ലല്ലോ അപ്പം അത് അവരോടൊപ്പം നിന്ന് അവരുടെ സേവന സന്നദ്ധതയെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി യുവത്വത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളെ ഉയർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം യുവാക്കളൊന്നും സാമൂഹിക സേവനത്തിന് വരുന്നില്ല അവരെല്ലാം അരാഷ്ട്രീയവാദികളാണ് മാറി നീക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്ന ഒരു ലോകത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് രണ്ട് ആയിരത്തോളം വരുന്ന രണ്ടായിരത്തോളം വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിനൊരു എളിയ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അഭിമാനം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവരുടെ എല്ലാം പിന്തുണ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അത്ര ആ സങ്കല്പങ്ങളെല്ലാം ഓട്ടായി മാറും എന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് അതായത് യുവജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആ ഇടപെടൽ മുഴുവൻ വട്ടിയൂർക്കാവിലും പ്രതിഫലിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവരിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് അവരെന്നെ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ മറ്റു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളിലുള്ളവരടക്കം ഇത്തവണ എൽ ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനെ അവർ രാഷ്ട്രീയം കാണുന്നില്ല അപ്പം ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മത്സരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുള്ളവരും എത്തവണ എൽ ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഈ പാർലമെൻ്ററി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഒരു പുതുമുഖമാണ് മീൻസ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു വാർഡ് മെമ്പർ പിന്നെ കൗൺസിലിലേക്ക് നഗരസഭാ കൗൺസിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ തന്നെ പാർലമെൻ്ററി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സുവർണ അവസരമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവങ്ങളിലായി ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമാണ് എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മേയറായി തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനം തന്നിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമാണ് എനിക്ക് മാത്രമല്ല ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ആകമാനം തന്നിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമാണ് കാരണം തിരുവനന്തപുരം പോലെ തലസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരം ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി അവിടുത്തെ മേയറായിട്ടാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ചെന്ന അവസരത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം പോലും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു മേയറാണോ എന്ന് എന്നെങ്ങനെ നോക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നു അപ്പോൾ അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല കാരണം മേയർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ ശ്രീ എം പി പത്മനാഭൻ അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള രാജാനുഭാവവും പ്രകൃതമൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവസരം കൊടുക്കാൻ എൽ ഡി എഫും സി പി എം തീരുമാനി തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അത് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഒരു അംഗീകാരം കൂടിയാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മൂർധന്യത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ വിവാദം എൻ എസ് എസ് പരസ്യമായിട്ട് എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ട് പിടിക്കുന്ന ഒരു ആഹ്വാനം ചെയ്തു അത് പ്രത്യക്ഷമായ മാധ്യമങ്ങളോട് തന്നെ പ്രതികരിച്ച് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഇത്തരത്തിലൊരു വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാന ഒരു സമയത്ത് ഇത്തരത്തിൽ സംഘടനകളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലിനെ എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നുണ്ട് അല്ല ജാതി സമുദായിക സംഘടനകൾ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് അത് ജനം വിലയിരുത്തും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഈ സാമുദായിക സംഘടനകളുടെ നേതാക്കന്മാരെയും പ്രവർത്തകരെയും ഒക്കെ തന്നെ കണ്ട് ഓട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിലാണ് വിശ്വാസം മറ്റു വിവാദങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ മറുപടി പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരും മറ്റുമൊക്കെ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ അവരെല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ഞാൻ തേടിയിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം നൽകുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അല്ല ചട്ട ഇത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്ന് അതായത് ഇന്നലെ സംഗീത് കുമാറിൻ്റെ പ്രതികരണം ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഇന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പരാതി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പരാതി കൊടുക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഈ ഇത്തരത്തിലൊരു പരാമർശത്തിനെതിരെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിലയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ
രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഇടതുപക്ഷത്തിനാണ് അല്ലേ എൽ ഡി എഫിന് ബി ജെ പി കൗൺസിൽ രണ്ട് കോൺഗ്രസ് അല്ലേ അഞ്ച് കോൺഗ്രസ് കൗൺസിൽ അപ്പൊ ആ സാഹചര്യത്തിൽ അതൊരു തിരിച്ചടിക്കുള്ള ഒരു സാധ്യതയായിട്ട് കണക്കിലെടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പൊ മിക്കവാറും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ വാർഡുകളിലും ഇപ്പോൾ ഒരു മേൽക്കൈ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് കാരണം അവിടെയെല്ലാം വികസനം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി ഈ ഇരുപത്തിനാല് വാർഡുകളിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപയുടെ മരാമത്ത് പ്രവർത്തികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ ഡ്രൈനേജ് നെറ്റ്വർക്ക് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള പാർക്കുകൾ നമ്മൾ നവീകരിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അയ്യങ്കാളി പാർക്ക് അക്കാമ ചെറിയാൻ പാർക്ക് വിവേകാനന്ദ പാർക്ക് ഇതെല്ലാം ഈ മണ്ഡലത്തിലാണ് അതെല്ലാം നവീകരിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നന്ദംകോടത്തെ മാർക്കറ്റ് ശാസ്ത്രവട്ടത്തെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫീസ് കൊടുങ്ങാനൂരിലെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ മലമുകളിലെ വൃദ്ധസദനം പട്ടിയൂർക്കാവിലെ മൊബൈൽ എം ആർ എഫ് യൂണിറ്റ് ആർ ആർ സി അങ്ങനെ കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയാവുന്ന വികസന പരിപാടികൾ ഈ മണ്ഡലത്തിന് മണ്ഡലത്തിലെ ഇരുപത്തിനാല് വാർഡുകളിൽ രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊടുങ്ങാനൂർ വാർഡ് ബി ജെ പിയുടേതാണ് അവിടെയാണ് ആർദ്രം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റൽ നവീകരിച്ച് ഇന്ന് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റലാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ രാഷ്ട്രീയം ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ച് വോട്ട് വോട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ആകെ മൂന്നോ നാലോ ദിവസമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് എത്തരത്തിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥി പര്യടനം എന്തുകൊണ്ട് അവസാനിക്കും നാളെയും മറ്റന്നാളുമായിട്ടൊക്കെ ഗൃഹ സന്ദർശനം വീണ്ടും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ കാണുന്നു കൊട്ടിക്കലാശമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അതെല്ലാം നമ്മുടെ സംഘടനാ മേഷൻ അറിയാനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ജീവിതത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും തൊട്ടതൊന്നും പിഴച്ചിട്ടില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ഈ വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിലും മേയർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അത് തന്നെയാണ് ജയത്തിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നുമില്ല എന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന് ഉൾക്കരുത്ത് നൽകുന്ന കാരണവും നമസ